意的事情呢，就是我自己的事情。希望我们杂志社能够蒸蒸日上，越办越好。好，为我们大功臣梁爽干杯！来来来，来干杯！来来来，来干！好，来大家别客气啊！来来来来来。干杯！哈，干杯！多亏了你啊，梁爽。哎，这个老女人，论身材、论相貌都不如我，凭什么这一个个男人都被她迷得神魂颠倒的？我还真不信这个邪了。梁爽，我倒要看看咱们俩谁更厉害。你什么意思啊？你在说什么？你别再跟我装糊涂。你到底在说什么？你为什么要帮他？我帮谁了？帮梁爽啊！别以为我不知道。我不想跟你争论这些莫须有的事情。你叫我来就是为了说这个。傅一平，你别再做白日梦了。我今天都看到李好跟梁爽卿卿我我，就差没有抱在一起了。我说你找我来就是想说这个吗？这合约，我想你比谁都清楚。你傅一平是我的，我有能力把你捧上天，我也有能力把你摔到地上一文不值。既然这样，我刚好也有事要跟你说。我打算去美国了。去美国？干嘛？看看我父母，陪陪他们，顺便也散散心。散心？你伤了？我觉得整个事情都是我错了，一开始就是我错了。那你是说，你和我之间是个错？不，不是说这个。我是说，我自己的状态，是我的状态不对，而导致整个事情都事与愿违。所以我想，好好的冷静一段时间，重新整理一下。那你去美国了，你公司怎么办？公司我卖给徐光天了，他最近手头宽裕了，想扩充。我看他呢，对平面媒体这一块挺感兴趣的，就推荐了你们公司，也算是对梁爽，对你有个交代。我跟梁爽会走到今天这一步，情非所愿。我现在不管做什么事情，感觉都被这件事情的阴影所笼罩着。我觉得一切错都在我，有时候我甚至觉得，我前面那三十年算是白活了，生活完全不是我想要的那样。你难道对我一点感情都没有吗？你有没有考虑过我的感受？我知道你对我的信任，可能是在方式上出了一些问题，只是，是我自己也搞不清楚我自己想要的是什么。所以伤害，伤害梁爽。你也不小了，应该好好考虑一下自己的前途和未来。你在工作方面有自己的能力，有时候连我都佩服你。佩服我？佩服我？你为什么不能接受我的感情？因为。做人做事要讲道德，每个人都有自己的道德底线。我不是不能够接受你，只是不能够接受你这种做人做事的方式。本来是很好的事情，去搞成今天这个样子，都是我的错。好了吗？我也有责任。好了，小芳，我要走了。明天早上一早的飞机。你保重。啊，多美的夜晚呀、啊！是啊，小风吹着。真舒服，这感觉很清纯
，就好像是初恋般的感觉。<笑>这啤酒苦苦的，就好像是失恋的感觉，凉凉的，很爽。淡淡的又很乐，<笑>咱们俩是沾点酒精就陶醉吧，是无病呻吟。<笑>啊，哎，哎，你们年轻人呐、啊，真有雅兴、哎，年轻多好，多美呀、啊！啊，那就像是一幅风景画似的，真美。哎呀，真是太好了！哎，你们俩还不抓紧？金总，你也不是很老啊，可不是嘛。哎呀，比起他们两个，至少啊是人老心不老。要是说我要再年轻十岁，哪还有他们俩的份儿？你们说对不对啊？啊，是。哎呀，我说妹子，当年你金大哥也是年轻有为、风华正茂，虽说是啊好汉不提当年勇。我跟你们说啊，在那个年代啊。我是迷倒了多少女生啊！哎呀，不跟你们说了，不跟你们说了。<笑>金总，你就应该当着我们的面儿，为我们泪流满面的唱一首《恨不相逢未嫁时》。哎，你可别说，这首歌啊，还真唱到我心里去了。啊？哎，你们听着啊。冬夜里吹来一阵春风，<笑>心底似水。<笑>起波动，停停停停停停停停停！你们两个死不懂歌的，我这是仙人指路。哎，赶紧赶紧！哎，来来，喝酒喝酒喝酒！哎呦，喝酒喝酒喝酒！来来来，喝酒！来来来来来喝！来来来，干杯！梁爽，你还是高兴点好啊！你看多美呀！谢谢。哎，你别再喝了啊！你看你上次喝的，把老底儿都翻出来了。不喝了不喝了。上次我都说什么了，我都不记得了。哇塞，什么叫真人不露相？那是我见过的最爽快的凉爽了。哎，没什么，没什么。金总，真是不好意思，我保证下不为例。哎，我开玩笑的，我根本没往心里去。哎，不过那个时候啊，你。哦，哈哈哈哈不说了，不说了。没关系的，都已经过去了。你不是说了吗？呃，叫告别过去，重新开始啊。嗯。说真的，要谢谢你们。哎，你不是经常说那句话吗？呃，怎么说来着？呃，就是明天 ，tomorrow， 什么什么来着？什么呀？还 tomorrow 了？来，干杯！啊，好，干杯，干杯！来，干杯！别想了，来来。梁爽啊，我我真心祝福你年年月月快乐。啊、谢谢。干杯。我要出国。没事啊，真的没事，真没事、啊。确定没事，确定没事。好，没事就好
可能是在方式上出了一些问题，所以伤害了你，伤害了梁爽。你也不小了，应该好好考虑一下自己的前途和未来。你在工作方面有自己的能力，有时候连我都佩服你。做人做事要讲道德，每个人都有自己的道德底线。我不是不能够接受你，只是不能够接受你这种做人做事的方式。本来是很好的事情去搞成今天这个样子，都是我的错。我也有责任。在谁面前都可以失败，在你面前我绝对不会失败，绝对不会失败，失败，失败，失败，绝对不会失败，会失败，会失败，会失败。是你。哎，你干嘛那么吃惊啊？这里不是李氏心理诊所吗？是。有什么可以帮你的？哦，是这样的，我听说李医生呢，你是心理学方面的专家，又很有魄力的成立了通城第一家心理诊所，我很佩服你，所以特地来拜访你。我，那你有什么需要吗？有啊，我觉得人啊。会有不同的阶段性的心理问题需要解决，就比如我呢，我可以跟你谈谈我的情感故事吗？可以、啊，你先到那边坐一下吧。嗯，请。去哪儿啊？新世界商城。好的。可是我妈想叫吕成去教她做养生汤。哦，没事没事，我在这干活，你们去逛吧。弄完我自己过去就行了。哎，吕成，你现在是越来越懂讨女人喜欢了。哇，升级了，不是只讨大龄女性脸喜欢了。记性不错啊。走吧，我们现在就去。走。哎，真把这台扔给他了。要不然我帮你们忙完再走吧。哎，不用不用，你们逛你们的，我自己来。啊，去吧去吧，去吧，走。哎，回来回来。啊。啊。钥匙又没拿，怎么总像个长不大的孩子一样？谢谢啊。拜拜。哼。我想我能够理解，你说的是一回事。做的又是另外一回事，你老是想得到别人的认可，但你做的一切都得不到别人的认可，是这样吗？在来这里之前，我在心里隐藏了一个很深的秘密，我一直不敢跟其他人讲。但见了你之后，我觉得跟你谈话很舒服，我很想跟你说出。这个可能在世界上没有第二个人知道的秘密，你想听吗？要是你想说的话，可以说。那是五年前，我要求我哥哥送我去日本留学，我天真的以为。那里是一个能让我施展能力的地方，但是，在那里发生的一件事情，彻底打破了我的想象。
，哎，阿姨，您怎么过来了？我刚忙完，正想过去找您呢。来来来，坐坐坐坐。乐乐不在啊？乐乐，乐乐去陪凉爽逛街去了，找他有事儿啊？没事。阿姨，您坐啊，我给你泡茶去。阿姨，您尝尝，这是我们刚从国外引进的一种水果茶，味道特别好喝，哦、具有安神的功效。啊、您尝尝，嗯，味道好。现在忙什么呢？哦，我不忙，我刚忙完，我刚把新来的东西全部安置好了。阿姨，您看，那是乐乐从欧洲订的，刚刚运回来的，说是今年欧洲最流行的室内装潢。真的不一样哦。是啊，男孩子能做成这样，那可真是不容易啊！真是个心细的孩子。李成啊，趁他都不在，阿姨跟你说点事儿。啊，阿姨您说吧。阿姨说话直来直去的啊，有什么不合适的，你别介意啊。阿姨您别客气，有什么话您尽管说。嗯，阿姨就想问问你，你觉得乐乐这个人怎么样？乐乐，乐乐是个好女孩啊！<笑>我不要听这种客套话，阿姨想听你心里的实在话。阿姨，乐乐真的是个好女孩，只不过她有时候有点孩子气，像个长不大的孩子一样。<笑>那你想照顾这个长不大的孩子吗？说好了没关系的，嗯，对他还是不大满意。哦，不会不会，怎么会呢？那你说说，你对我们家乐乐是个什么态度啊？嗯、呃，乐乐挺好的，性格很开朗，人也很直爽，而且心地还特别善良，是个很好的老板。没了。嗯，没了。我说你喜不喜欢他这个人？阿姨啊，我觉得我们挺悬殊的。我知道你想说什么，李成。阿姨一直觉得你是个很本分、很懂规矩的孩子。你要真的喜欢乐乐，你所担心的都不是问题。像你这个年龄段的孩子，阿姨接触的多了。说实在话，像你这么稳重、能干的男孩子，还真的不多见。我们家乐乐呢，从小被我娇惯的，就是这么任性。可是他平时真的是不错的，我就想找一个啊，真心爱他的，对他好的男人。别的条件我们家都不讲究的。阿姨，其实我挺喜欢乐乐的，但乐乐他是怎么想的，我是真的不知道。而且。我也不能给他压力。他现在每天这样开开心心的，我其实挺满足的。他有什么需要我帮他的话，我一定会尽全力去帮助他的。他要是有什么心仪的对象，我也会祝福他的。真的。可是你知道吗？你要真的对一个女孩子好，你要把心里的感受都大胆的说出来。你不说出来，她怎么能知道呢？你看我们家乐乐，就像长不大的孩子那样，她就那样。要真的喜欢她，就勇敢的去表白，大胆的去表白阿姨，我再帮您去倒一杯。乐乐，啊
傅一平走了。走了？去哪儿了？美国。回他父母家吧。走前，他给我发短信。我回了。不会是回来再见吧？一路平安。哇塞，听起来。挺哀怨的，是有些悲悯吧？哎，行了，你就宽恕他吧，不要让这个世界太冷漠。其实我对艾小芳没有仇恨，真的。哎，这就是我认识的梁爽，永远的理智战胜感情。行了，我可没有你说的那么伟大。是啊，但愿吧，因为太理性的女人。是男人的最怕。你这一套一套的，从哪儿学来的？嗯，流行歌曲啊。梁爽，其实我觉得你跟李好才是一对儿，真的，挺般配的。我觉得你跟吕成也很有潜质啊。你说这都哪跟哪儿啊？还真有不打不成交这一说。要真跟吕成好了，等你有了孩子，我就跟他说你爸你妈是怎么好的，然后才有了你，挺好。啊。你别光说我，哎，你要是跟李好好的话，那我该怎么说啊我睡着了。哦，不要紧，你刚才说你有点累了，所以就睡着了。天都黑了，不好意思啊。啊，呃，还好，不要紧。但下一次你要再来的话，你要提前预约哦。好啊，哎，我觉得跟你谈话感觉很好。嗯，那就好。可以让我感觉很放松，就是非常放松的那种感觉。那就更好了。谢谢你啊！不谢不谢，今天先这样吧，我们下次再见。那我下次再找你啊。好，没问题。那今天就先这样喽。嗯，好的。嗯，我先走了。再见。拜拜。梁爽，你看那个变态还没有下班哎。我们要不要上去看看？注意一下你的用词好吗？哎呦，这还没怎么着呢，就这么护着他啦？是啊，我怎么听着这么刺耳呢？梁爽，你完蛋喽，这刚出狼窝又入虎口啊！<笑>哎，我们假装病人，然后去敲门，怎么样？好啊，为什么不？那走啊！我最爱干这种事了。喂，妈，什么事儿啊？哦，行，那我回去看一下。嗯，好。走，走。你给我坐下。你怎么了？这是？说，他来干什么？我这里是什么地方？他是我病人，当然来看病了。一个晚上，哎，你们都聊了些什么？我对这个细节特别感兴趣。我是他的医生，我要保护我病人的隐私，我不能告诉你你想知道那些细节。哼，什么病人？什么隐私啊？那个艾小芳是什么人啊？他就是个狐狸精。我跟你说啊，李好，你可千万不能上他的当啊！小心断送自己那什么前程，哪有那么严重？梁爽，你能相信我的职业操守吗？我相信。嗯。哎，梁爽，我现在可是在帮你绑定他哦，你可别把我给出卖了。怪不得
。刚刚从你进门开始，我看见你就觉得你古怪。我告诉你，艾小芳是个什么人，我心里有数。哎，得了吧，别以为你自己特别有免疫力啊！我就应该把你放在我的养生馆里，我帮凉爽好好看着你。哎，你想看就看，别扯上我。对啊，我在这里好好的。要看也是凉爽替你看，门对门嘛，啊？小臭美啊！哎，跟你们说个事儿，明天开始我这里会多一个助理。之前在杂志上登的那些文章成了我的广告了，现在人气比之前在医院时好很多。好事啊！嗯、哎呀，我我手机好像落在车上了。我得赶紧去取，不然我妈给着急了。哎，等一下，哎，你不是刚跟你妈通完电话吗？呃，我要去趟养生馆，旅程在加班，我就不送你回家了，拜拜。让他去吧，等一下我陪你就好了。谁比谁好，两双，我要跟你比试比试。在日本我没有输给他们，在这里我也绝对不会输给你吃饭啊？嗯，你走了以后，你妈来过了。啊？她来干什么？难道是亲自请你上门？不是，她就是来看看吧。你不在，她就跟我聊了几句，就回去了。哦，那你吃饭了吗？我吃了，这都几点了？我不会虐待我自己的。行了，早点回去休息吧，记得把灯关了。我去开车。呃，不用不用，我自己坐公车回去就行了。那个，你走你的吧。你也不看看几点了，哪儿还有公交车啊？你快点啊，我在楼下等你，快点啊。那，那你小心点啊。知道了。
伤，你伤，你伤，你轻点儿。啊，肯定会疼的。疼，我我忍得住，忍得住。疼，你轻点儿，你轻点儿。是你女朋友？嗯。啊，哎呀！哈，行了，有这么疼吗、啊？英雄救美，挡都挡一刀了，这还忍不住、啊？要是有人能为我这样，我可感动死了，非他不嫁。一点事儿都没有，我身体那么好，真没事，不用担心了。都怪我，都是我不好。啊、你，你你怎么了？发生什么事了？没事，在地库里遇到一个劫匪，被他划了一刀，没事，小事情。让我看看，你报警了吗？人已经送派出所了。乐乐呢？怎么了？我没事，我还把他的头给砸了呢。别担心，没事的。他他头硬，对不对？啊，头硬头硬。哎，对了，没事。现在太晚了，你现在回去，安全也是一个问题。那今天晚上你要不要在这儿住一晚上？对呀、啊，要不你睡我的房间，我睡沙发就行了。都怪我不好，是我要先下楼的。没关系，这不能怪你，这是意外。你要不要我问一下那个劫匪，他认不认识吕晨？说不定他们是共犯，想要上演一场英雄救美。<笑>你小子就是狗嘴里吐不出象牙来。我？你说我怎么样？你信不信我、哎？好了好了好了，大哥求你了，行吗？<笑>好了，你就好好照顾他，我去上厕所了。哎、哇，你够狠的你。疼不疼啊？这就是我的损友、啊。都是因为我才让你受伤的。别担心了，没事的，我身体好，过两天就没事了。这样勒脖子吧，哎、我帮你提着点。亲一个，去，去，去，去，亲一个了。走开！我想看呢，快点。什么人呢？不要捣乱，走开。好好好，走走，打你。哎呦。我给您戴上以后，您自己看一下。您看看怎么样？不错吧？嗯、啊，它衬得您的皮肤啊更加白了。你看，真漂亮，戴上就特别能衬托出您的气质来。这个有其他颜色吗？这是今年的新款，单款单件，不会有人和您戴相同的款式的。多少钱啊？这条是两千八百元。如果您有我们家的 VIP 卡，可以再打一个九八折。谢谢啊，我再看看。不客气，这条真的很适合您的气质。如果您喜欢了，可以再过来。没关系，您再好好想想。嗯，好，谢谢。嗯，没事儿，再见。嗯，您慢走。嗯，啊，您好，小姐。刚才那个人是的，拿给我试一下。啊，好的。这款手链啊，您要是戴上去，就衬得您皮肤更加白了。这样啊，您的气质就完全的给衬托出来了。不信，您试试看，是吗？这手链就一条啊，这是我们店的新款，都是单件的，绝对找不到相同的款，您就放心吧。那刚才那个女的买了吗？她说她很喜欢，去完洗手间就回来。这个我要了。好的，小姐，还需要其他的吗？不用了，我现在就买这个。好的。你有我们家的 VIP 卡吗？没有啊，但是你现在就帮我包起来，马上开票。好的。啊，您好，麻烦你把刚才那个手链再拿给我看看。不好意思，小姐，那款手链已经卖了，卖掉了。是的，您刚走就有位小姐来买走了，你要不要看看其他的款？那不用了，谢谢啊，别客气。早啊，林医生早啊。哎，刚刚有位病人来电话，预约了您今天全天的诊疗时间
，今天全天。是啊，是位女士，说是要做一次全面深入的心理咨询，还要在我们这里做长期的心理疏导呢。她知道价格吗？我有说呀，但她好像并不在意这些，很爽快就答应了。那好，他几点钟到？应该马上就到。马上就到。李医生，你你不会是约全天的那个吧？对啊，我就是约了你全天的心理咨询。你看起来不像有病啊。谁说的？我觉得我有病。哎，那好吧，里面请。我这里有一些题目，你先答一下，然后等会儿呢，给我画一幅画，加油！呃，这么多。哎呀，都跟你说了，别过来了，我随便吃点就行了。那怎么行啊？你现在是一个病人，本来就需要营养的。我身体好，这点伤对我来说算不了什么。你就别逞能了。再说，你一个人怎么吃啊？你现在伤的是右手。我我这不还有左手的吗？那我自己来。哎，你怎么那么爱逞能啊？你怎么不用你的左脚吃啊？左脚？你不瞎说吗？来吧，看在你是为我受伤的份上，我就屈尊一下，做你的小丫鬟伺候你好不好？来，张嘴。哎，小丫鬟，行啊，一会儿帮我捶捶背。捶背，我捶你个头！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你怎么，怎么这么不小心啊？烫着没有？没事儿，菜是温的。哎呀，你呀，就是一刻不让人放心。我看你还是别照顾我了，最后还得我照顾你。你看，都擦不掉了。哎呀，下次小心点儿。我去开门。阿姨，你怎么来了？妈，你怎么来了？阿姨给你炖了点排骨汤，给你好好补补身子。阿姨，我这是小伤，怎么都把我当重伤员了？我这太不好意思了。阿姨，哎呦，怎么还这么客气？太辛苦阿姨了。这排骨汤啊，用小火炖了两个小时，不知道你喜不喜欢？喜欢。趁热喝啊！你快喝。那我不客气了。味道怎么样？嗯，好喝，真好喝。这让我想起当年我妈给我熬的汤。我已经有一年多没喝我妈熬的汤了。要真喜欢喝啊，阿姨以后经常给你熬啊。嗯，嗯，那太麻烦了。不麻烦。你快喝。真好喝。怎么了，这衣服弄这么脏啊？怎么弄的？啊、哦，刚才不小心把汤洒身上了。你说这孩子就是稀里哈拉的，正好车上有你一套运动服呢，我给你去拿啊。哎不，阿姨，我去拿，我去拿，我去我去。怎么能让你去呢？手没好呢。你们俩都别去了，我去吧。哎呀，我就一只手受伤，不至于。阿姨，你把钥匙给我，我去。真不好意思，没事。那你慢着点啊。哦行，你跟阿姨聊会天，我马上上来啊。哎，后排座椅上的袋子里啊。哎，好好好，我知道了。别着急。嗯，怎么样啊？什么怎么样啊？哎呦，别装傻了，那天他说的话又不是没听见。哦，没什么呀，其实我们就是好朋友。哎呦，好朋友，少来这一趟啊！好朋友中午不休息，特别得给他送饭。呃，再怎么说，他也是为了我受的伤啊，我当然应该给他送饭了。好了好了，不小了，大小姐，脑子清醒点儿。哎，什么样是好男人？你心里不清楚啊？还有妈妈告诉你啊，务实一点儿，不要搞那些虚的花脑的，人品最重要。男人嘛，什么相貌好啊，身材好啊，这这这都都次要的，到老不都一样？其实。
装挺帅的。是呀，特门，特门，人太闷啊！我看你这挑刺儿，我看他挺阳光的。你呀、啊，就喜欢那种花言巧语的，满嘴跑火车的。逗着你玩，逗着你笑的，是不是啊？什么跟什么嘛？什么闷不闷的？我说的是 man， 特男人、特爷们儿的意思。妈，你也太土了吧！娘亲，娘亲，人家听着点啊。这件事儿，你要真的当回事来对待，听见没有啊？哦，我跟你说啊。好男人，你不赶紧给我留住，到时候都跑光了，你就哭去吧你！你